നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ സെമിസ്റ്റർ വൈസ് ആണെങ്കിലും ഇയർലി വൈസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് മെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഏത് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യണം സിലബസ് വൈസ് പഠിക്കണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പഠിക്കണോ എങ്ങനെ പഠിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പേടിയാവുന്നു മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതണം ഇതുപോലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിലായിക്കോട്ടെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സിലബസ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അരിച്ച് പെറുക്കി എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനല്ല പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓരോ വർഷവും അഥവാ ഓരോ സെമിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നാണ് അതിലുണ്ടാവാം അതുപോലെ സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ പോർഷൻസും എത്ര അവേഴ്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള ഫുൾ സബ്ജക്റ്റ് ഫുൾ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്യേണ്ടത് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അവേഴ്സിലാണ് അതിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കലും ടു ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് കോ കറിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും ലൈബ്രറി വർക്കെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് നയൻ എയ്റ്റി അവേഴ്സാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള ഫുൾ സബ്ജക്റ്റിൽ ഫുൾ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറും ഫോർത്ത് ഇയറും എല്ലാം തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി അവേഴ്സ് തന്നെ ഇതിപ്പം ഇയർലി ആണെങ്കിലും സെമിസ്റ്റർ വൈസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് ഇതേ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് സെമിസ്റ്ററുകാരുടെ സിലബസ് ആണ് സെമിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡ് ആണ് അപ്പം ഇയർലി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് സെമിസ്റ്ററുകാർക്ക് എട്ട് സെമിസ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് സെമിസ്റ്ററുകാരുടെ സിലബസിലും ഇതുപോലെ അവേഴ്സ് എത്ര അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടോട്ടൽ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇയർലി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് കൊണ്ട് ഫുൾ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാം അതേപോലെ സെമിസ്റ്റർ വൈസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വൺ ടു ടു മന്ത് കൊണ്ട് ഫുൾ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സെമിസ്റ്ററിൽ ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഫുൾ പോർഷൻസ് വൺ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടു മന്ത്സ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നോട്ട്സ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് എന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിലബസ് എടുത്ത് വെക്കുക ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാം കടൽ പോലെ എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൈസ് എഴുതിയാലും മതി പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം വേർഡ്സിൽ എഴുതി വെക്കണം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിലബസിൽ അനാട്ടമി എടുക്കുക അനാട്ടമീൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ് റിലേറ്റീവ് ടു പൊസിഷൻ അതിൽ ആൻറ്റീരിയർ എന്താണ് വെൻട്രൽ എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഡോർസൽ സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ മീഡിയൽ ലാറ്ററൽ പ്രോക്സിമൽ ഡിസ്റ്റൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെയും നോട്ട്സ് നിങ്ങളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു വരിയെങ്കിലും എഴുതണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അനാട്ടമിക്കൽ പ്ലെയിൻസ് ലാക്സിയൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സജൈറ്റൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അങ്ങനെ എല്ലാം ഓരോന്ന് 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 ഓരോ ടോപ്പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്നു പോലും മിസ് ആവരുത് എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു വരിയെങ്കിലും എഴുതാൻ അറിയണം അതുപോലെ പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അനാട്ടമി പഠിക്കുമ്പം അനാട്ടമി എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഡയഗ്രാം മസ്റ്റാണ് ഡയഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക്
ഇനി ഏത് ബുക്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിലബസിൽ തന്നെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിന് വാങ്ങേണ്ട ബുക്സ് താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ കണ്ട ഫസ്റ്റ് വൺ ഷമ ലോഹമി ആൻഡ് രാകേഷ് ലോഹമിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ നേഴ്സസ് എൽ സിവിയർ ഗുർഗാവൺ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ബുക്ക് ഡേവിഡ് എം ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ നേഴ്സിംഗ് ബി ഐ പബ്ലിഷേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ചെന്നൈ മൂന്നാമത്തത് പത്മാവതി എം ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ നേഴ്സസ് എം എസ് അതുപോലെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ബുക്സുകൾ സിലബസിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ബുക്സുകൾ നിങ്ങൾ സിലബസിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അനാട്ടമീൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ബുക്സ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏഴ് ബുക്സ് എങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ബുക്ക് എനിക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിനും അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കുന്ന നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ടൈം ലാഭാവും പക്ഷേ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ട് അതേപോലെ എഴുതി വെക്കാണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാം നമ്മളെ വേർഡ്സിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് ചിലത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണമെന്നേ ഉള്ളൂ സിലബസിലുള്ള ഓരോ പോർഷൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു നോളജ് ഉണ്ടാവണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇനി കുറച്ച് പേരുടെ ഡൗട്ടാണ് സിലബസ് വൈസ് പഠിക്കണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പഠിക്കണോ എന്ന് സിലബസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സിലബസിലുള്ള ഫുൾ പോർഷൻസിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ റെഡിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പോർഷൻസ് എടുക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് ചില സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അതുപോലെ ഡെയിലി സിലബസ് വൈസ് പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വൺ അവർ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ടൈം കണ്ടെത്തണം അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രീവിയസ് ടെൻ ഇയേഴ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എല്ലാവരും കൂടി സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൂടി മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ഇയേഴ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിലും ഈ ടെൻ ഇയേഴ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ടെൻഷൻ്റെയും പേടിയുടെയും കാര്യം പറയാം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ടെൻഷനും പേടിയും വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടണം കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാൻ എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിലബസ് വൈസ് എല്ലാ പോർഷൻസും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡെയിലി ഒരു വൺ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈം കണ്ടെത്തണം പ്രീവിയസ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സെല്ലാം നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് എ ഫോർ ഷീറ്റ് എ ഫോർ ഷീറ്റ് വേണമെന്നില്ല ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റ് പേപ്പർ ആയാലും മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ എക്സാം എഴുതുന്നത് അതുപോലെ എഴുതണം അതിൻ്റെ അകത്ത് അറിയുന്നതെല്ലാം എഴുതണം അറിയാത്തതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നോക്കാണ്ട് എഴുതണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ടെൻ ഇയേഴ്സിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ
നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക സബ് ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് സബ് ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കുക മെയിൻ ഹെഡിങ്സിന് നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അനാട്ടമി പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെയൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടീച്ചറിന് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊരു നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് അതുപോലെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വേണ്ടടുത്ത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് എസ് എസ് എ ചോദിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ അന്നേരം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബോൺസ് വിച്ച് മേക്കപ്പ് ദ ഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് ടോട്ടൽ പതിനാല് ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നേസൽ ബോൺസ് രണ്ടെണ്ണം ലാക്കമിൻ ബോൺസ് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ വരക്കാം ഇതിലുള്ള ഫുൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേണ്ട ഏതെല്ലാം ബോൺ ആണ് ഈ പതിനാല് ബോൺസ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ബോൺസിൻ്റെയും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈൻ എഴുതാം ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നോട്ട്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും വിശദീകരിച്ചിട്ട് എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വരി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതായത് നേസൽ ബോൺസ് ടു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സ്മോൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പ് ബോൺസ് ദാറ്റ് ഫോം ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ദി നോസ് പ്രൊട്ടക്ട് അപ്പർ എൻട്രി ടു ദി നേസൽ ഗ്രാവിറ്റി ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫോർ സം ഫേഷ്യൽ സം മസിൽസ് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത്ര എഴുതാം ബാക്കി താഴെ ഉള്ളതൊന്നും എഴുതേണ്ട അതുപോലെ ഇത് ഓരോന്ന് ഒരു രണ്ട് വരി ഒന്നോ രണ്ടോ വരി അത്ര എഴുതേണ്ടുള്ളൂ പാലറ്റൈൻ ബോൺസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എൽ ഷേപ്ഡ് ഫോംസ് ദി പോസ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഇതിൽ കണ്ട സബ് ഹെഡിങ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഇടുന്നടുത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറോ മാർക്കോ മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് സിലബസിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ പോലും വിട്ടു പോവാണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും എന്താണെന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അവസാന നിമിഷം നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാൽ ശരിയാവില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി പറ്റുവാണെങ്കിൽ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി നല്ലതാണ് ചിലർക്ക് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി പറ്റില്ല ഒറ്റക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം അത് നിങ്ങൾ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാം കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മതി ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അവിടെ വർത്തമാനം പറയാനും എല്ലാവും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം അതെല്ലാം ശരി തന്നെ പക്ഷേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജോലിയിലേക്ക് കടന്നതിൽ അതായത് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജോലിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പേഷ്യൻസ് നിങ്ങൾ കെയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര മാർക്കുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ എത്ര മാർക്കുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ചോദിക്കുക നിങ്ങളെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയർ ആണ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നല്ല നോളജിബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് എക്സാമിന് മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരാളെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ച് പനി വന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ആവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പേടി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉപരി നമുക്ക് നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാക്കി കൊണ്ടുവരണം എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി നല്ല ക്ലിയർ ആൻഡ് ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം ഹെഡിങ്സും സബ് ഹെഡിങ്സും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം പോയിന്റ് വൈസ് എഴുതണം കടൽ പോലെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഡയഗ്രാം വേണ്ടിയിട്ട് ഡയഗ്രാം കൊടുക്കണം ഫ്ലോ ചാർട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുക്കണം നമ്പർ ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് നമ്പർ
അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു അവർക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും ആ ടോപ്പിക്ക് ഹിപ് ജോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിപ് ജോയിൻറ്റ് അത് തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഭാവിയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് മൂന്നാളും കൂടി കെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അവർ മൂന്നാളും ഈ ഹിപ് ജോയിൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഒരു ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചത് എന്നല്ല ഹിപ് ജോയിൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നോളജ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഹിപ് ജോയിൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് മാക്സിമം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് തന്നെ കേൾക്കണമെന്നില്ല ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല പോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നല്ല റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹിപ് ജോയിൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അറിയണം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെക്കാം എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയിൻറ്റ് വൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെന്തെല്ലാം നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ സിലബസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിലബസ് എല്ലാം കടൽ പോലെ എഴുതേണ്ട പോയിൻറ്റ് വൈസ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ റെഫറൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു നോട്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക സിലബസ് വൈസ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡെയിലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യുക അതുപോലെ ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നല്ല പോലെ കൂടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എക്സാം പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ എക്സാമിന് എങ്ങനെ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാം അതും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്